This case is closed. Arpit को बांध कर टेम्पो में डालने वालों का पता चल गया है, मैडम सर। क्या? Yes, madam sir. Arpit को किडनैप करके टेम्पो में डालने वाले और कोई नहीं, बल्कि सुनैना और निरुपमा ही थे, यानी कि Arpit की माँ और उसकी वाइफ। और मैं ये बात प्रूफ के साथ प्रूफ कर सकती हूँ। एक मिनट। Arpit की माँ और उसकी बीवी ने ही उसे किडनैप किया है। Yes, madam sir. तुमने कहा तुम्हारे पास प्रूफ है, right? पूरी बात बताओ। Yes, madam sir. मैंने क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट किया और टेम्पो की बारीकी से तलाशी लेने पर Arpit को बांधी गई रस्सी पर एक बाल मिला। एक बाल वहाँ क्या कर रहा था? एक बाल। Oh, this is a hair. Sorry, sorry. Continue. This is one of those who are in the middle of the tempo. When the CCTV footage was scanned, it was confirmed that this work was not done by Sunayana. How? I have stored the CCTV footage in my system. I will show you. Now, what is the kidnappers? But their hands were opened. If you zoom out, you can see some rings in their hands. Yes, sir. Then I scanned Sunayana and Nirukma's social media accounts. There were also some rings in their hands in their hands. Now, what are you doing? Yes, sir. इन दोनों बातों से ये प्रूव होता है कि ये काम अर्पित की माँ और उसकी वाइफ ने ही किया है। हे भगवान, कैसा घोर कलियुग आया है? मतलब माँ और पत्नी खुद दोनों ने मिलकर घर के बेटे को किडनैप किया, उसके हाथ पैर बांधकर उसको टेम्पो में डाल दिया। मगर क्यों? किसलिए? सास बहू ऐसे प्रजाति का नाम ही है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। but Saaz Bhav is also Karishma Madam and Pushpa Ji. Yes, so what do they do now? No, no, we can't do that with Lala. So we can do that with Lala? Yes, we can do that with Lala. We can do that with our husband and wife. We will put them in their hands and put them in the tempo. What does that mean? What does that mean? Yes, that means that. 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 Madam, we will eat our whole food. That means that. Anyways, good job, Meera. Thank you, Madam Sir. I hope that my rating will increase. I hope that my rating will increase. Sure. इसको रेटिंग पड़ी है। हम हम तुमको रेटिंग देने वाले हैं। तो जितना मस्का मारना है ना तुमको वो यहाँ हमको मारो। वहाँ मारने से तुम्हारा दाल नहीं गलने वाला। समझो हमारी बात को। तुम्हारा लक्ष्य है एक्सेलेंट रेटिंग पाना, जो तुमको हम देंगे हम। ओके मैडम, पर एक्सेलेंट रेटिंग कैसे पा सकते हैं? उसके लिए तुम्हें एक अच्छा मशीन बनना पड़ेगा। अच्छा मशीन बनने का मतलब है कि सारे एविडेंस इकट्ठे करके अपने सीनियर के पास लाने पड़ेंगे, हाँ? फिर उसपे हमें विचार करना होगा, हमारा राय लेना होगा, समझ रही हो? उसके बाद सीनियर के निर्देश पे तुम्हें कदम बहुत बढ़िया। पुष्पा जी, जी मैडम सर। अर्पित की माँ और बीवी को कल ही थाने बुलाइए। पता तो चले उनके दिमाग में चल क्या रहा है? जी मैडम सर। आइए आपको कुछ खिलाते हैं। मैडम, हमने लेफ्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल में अपनी टेबल की तरफ कदम बढ़ाया है। इसके बाद हम अपनी टेबल की तरफ जाएंगे � हिसाब का मतलब होता है कि केस से संबंधित हिसाब देना है चलने फिरने का का हिसाब दे चलने फिरने का हिसाब नहीं देना मीरा का समझी समझ गए मैडम केस का हिसाब देना है चलने का नहीं बहुत बढ़िया अब जाओ ये फ्यूचर है हमारा यही मेरा फ्यूचर है बाप खुद का दिमाग चलता नहीं है आ गए हमारे थाने में क्या निर्माण करेंगे हमारे देश का ये हमें संसार निर्माण करना है दिमाग चलाने वाले कहा चाहिए हमें मीरा जी तो हम अच्छे से जानते हैं कि आप दोनों ने ही मिलकर अपने पति और अपने बेटे को किडनैप किया है। इसलिए झूठ बोलने की कोशिश मत करिए। संतोष शर्मा, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, जहां बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि आपने ही अर्पित को किडनैप किया है, और अपने हाथों में ये जो रिंग्स पहनी है ना, वो हमने आपके ऐसा क्या हो गया जो आपने अपने पति अपने बेटे के साथ ऐसा किया सड़क किनारे उसे बांध कर एक एक टेम्पो में छोड़ दिया बताओ बो बताओ इनको क्या अर्पित ने क्या किया बताओ आप तो माँ है ना आप बताइए अच्छा 
जब तुम इसको मेरे खिलाफ भड़काती हो तब तुम ये भूल जाती हो कि मैं उसकी माँ हूँ आप उन्हें फोन पे मैसेज कर करके कर करके जो उनके कान भरती है तब और तब याद नहीं रहता जब मेरे घर वालों को आप उलाहनाएं देती हैं, बातें सुनाती हैं, उन्हें बदुआएं देती हैं। अरे बदुआ तो मेरे बेटे को लगी है उसे तुम जैसे बीवी जो मिली है अरे बात तो मेरे भूल गए जो मुझे ऐसी खुद की झगड़ालू फ्रस्ट्रेटेड सास मिली है अरे बकवास बन करो नहीं तो थप्पड़ लगा दूंगी यहाँ लगाइए लगाइए ना अरे इसी थाने में ऐसी रपट लगाएंगे सीधा अंदर जाएगी आप चुप और आप दोनों सुन लो हमारी बात को अगर दो शब्द और निकले ना मुंह से वो हाल करेंगे कि खुद का जवाब सुनने के लिए आप तरस जाएंगे समझ रही हमारी बात को जी तो बताइए मैडम जी ये सब कुछ हमने अर्पित जी का झूठ सबके सामने लाने के लिए किया मैडम जी हमको पूरा शक है कि अर्पित है ना गूंगा बहरा बिल्कुल नहीं है वो गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा है हमने इस बात का पता लगाने की बहुत कोशिश की हमने तो वो नकली सांप तक छोड़ा उनके कानों के पास भोपू बजाया पटाखे फोड़े उनकी इंसल्ट भी की और गुस्सा दिलाया पर सब फेल अर्पित जी बहुत चालाक है वो हमारे झांसे में नहीं आए हमने इस बार फैसला किया है कि अर्पित को ऐसी सिचुएशन में डालेंगे कि वो मजबूर होकर अपना सच बोल ही दे और इसीलिए हमने वो प्लान किया उनका किडनेप करके हाथ पाव बांध के उनको उस टेम्पो में डाल दिया हमें लगा मदद के लिए चिल्लाएंगे तो उनका सारा झूठ सामने आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि वो गूंगे बहरे नहीं है और उल्टा हो गया और आप लोग ही पकड़े गए हाँ। तो इसका मतलब है कि अर्पित है जो वो बोल सकता है वो सुन सकता है मैडम से क्योंकि टेम्पो में अर्पित के अलावा और कोई नहीं था तो बचाव बचाव का जो आवाज आ रहा था वो फिर अर्पित का ही था हाँ लेकिन इस सब के बीच में सवाल अब भी यही है की अर्पित ऐसा कर ही क्यूँ रहा है अरे यही तो पता लगाना चाहते है हम मैडम हम खुद हैरान है पिछले पांच सालों से वो हमसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं मैडम जी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अर्पित को इतना मजबूर कर दीजिए गूंगे बहरे का नाटक करना छोड़कर एक अच्छी आम जिंदगी बीता है और हम ये भी वजह जानना चाहते हैं मैडम कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है आखिर बात क्या है वो चाहता क्या है मैडम ठीक है हम पता लगाते हैं क्या हो सकता है करिश्मा सिंह जी पता लगाइए कि अर्पित की आखिर लाइफ में प्रॉब्लम क्या है वो क्यों पिछले पांच सालों से गूंगा बहरा होने की एक्टिंग कर रहा है जी मैडम सर ओके और आप लोग हम समझते हैं कि आप लोगों का इंटेंशन गलत नहीं था इसलिए आपको वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं लेकिन दोबारा कोई भी गैर कानूनी काम किया तो दूसरे जेल में डाल देंगे मेरा बिल्लू निवास जेंट्स जेल है ना मैडम सर आप लोग जा सकते हैं जी मैडम ठीक है करिश्मा सिंह गेट टू वर्क जी मैडम सर अरे ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस हमारे मामले में हमारा साथ दे रही है तुम तो जानती हो ना अगर ये पुलिस वाले किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं ना तो सारा सच उधेड़ देते हैं देखना अर्पित का सच वो पता लगा लेंगे हाँ पता लगाना भी चाहिए पांच साल हो गए बेवकूफ बनते बनते पर बस अब और नहीं इस नाटक से तो पर्दा उठना ही चाहिए अरे तू तो बिल्कुल फिकर मत कर अर्पित का नाटक ना बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा हा? हा? इस बात पे तो जो आपको डॉक्टर ने ऐसे ड्यूटी बोला हुँ? हुँ? मीरा जी हेलो आपके आसपास कोई है हाँ कौन बोल रहे वो भी बता दूंगा पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कांस्टेबल संतोष शर्मा और चिता चतुर्वेदी है आपके साथ हाँ है उन दोनों को साथ में लीजिए और साइड में आइए अम्मा हम क्यों आए साइड में और हम क्यों सुने तुम्हारी बात आपकी सहेली कैसी है पुष्पा जी मैं अनुराधा जी की बात कर रहा हूँ सोच रहा हूँ उनको फोन करके बता दूँ कि आपने क्या क्या किया उनके साथ देखिए भला इसी में है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए हाँ हाँ ठीक है एक मिनट संतु चीते जरा यहाँ आओ पुष्पा जी किसका फोन है अरे बताते हैं हम आओ तो सही यहाँ क्या हुआ पुष्पा जी तुम बैठो आपको कुछ समस्या हो तो मैं समाधान निकालता हूँ पुष्पा जी बोलो बताते बताते अच्छा बताओ तुम हो कौन और हमारी सहेली अनुराधा के बारे में कैसे जानते हो अर्पित बोल रहा हूँ पुष्पा जी कौन अर्पित अरे वही अर्पित जो सुन नहीं सकता बोल नहीं सकता सुनैना का पति निरुपमा का बेटा अर्पित याद आया क्या जी हाँ 
भगवान की कृपा से मैं बोल भी सकता हूँ और सब कुछ सुन भी सकता हूँ जैसा कि आप तीनों को पता ही है कि मुझे आप तीनों के बारे में क्या क्या पता है तो अगर वो राज में दुनिया के सामने ला दूँ तो आप तीनों तो किसी को मुँह दिखाने के लायक बचेंगे नहीं तो अब क्या क्या कहा आप क्या अब आप लोगों को वही करना होगा जो मैं कहूँगा मतलब क्या करना होगा अरे मेरी पत्नी सुनैना और मेरी माँ निरूप माँ हसीना मैडम से मिलकर आई हैं और उन्होंने ये साबित करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं कि मैं गंगा बहरा हूँ नहीं बल्कि गंगा बहरा होने का नाटक कर रहा हूँ अब मेरा ये राज दुनिया के सामने आ गया तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं बचूँगा देखिए मैं किसी को नुकसान पहुँचाने की मंशा से यह नाटक नहीं कर रहा ये मेरा बेहद ही निजी मामला है और इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है तो अब आप लोग बस ये राज खुलने से बचाइए कुछ भी कीजिए लेकिन अपने थाने को इस मामले से दूर रखिए और एक बात याद रखिए अगर मेरा राज खुला ना तो सबके राज खुलेंगे सुनिए सुनिए पुष्पा जी पुष्पा जी आराम पुष्पा जी पकड़ नहीं सकती थी हमें आपने बताया ही नहीं अब आ, आ, आप कहा जा रही हैं? हम अर्पित के घर जा रहे हैं तफ्तीश करने आप कहा पूछ रही हैं? हम भी आपके साथ चलेंगे किस खुशी में ऐसे अच्छा मतलब आ, अब थाने में कोई काम है भी नहीं और फिर हमारा अच्छा वक्त गुजर जाएगा ना आपके साथ आ, शायद आपको हमारी जरूरत भी पड़ जाए हमको आपका जरूरत हाँ ठीक है चलिए हमें क्या है क्या हम बाइक तो चला नहीं रहे हैं क्योंकि मैडम सर ने मना कर दिया है पेट्रोल ज्यादा खाती है बचत करना है हाँ मैडम सर ने बोला कोई थाने का दूसरा बाइक है जो हम चला सकते हैं तो वो आपने निकाला है हाँ हाँ हम ही ने निकाला तो कब दिखाएंगे अभी चलिए दिखाइए हाँ हाँ वहाँ है चलिए ना चलिए देखते हैं हमारा नया बाइक ये देखो भगवान वाली कृपा मैडम जी इसको बेच के साइकिल क्यों नहीं ले लेते आप तो रोगा जी देखा पर इंसान है देखा <laughs> नहीं 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 ये 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 बाइक का खंकाल है ये ये अंजर पंजर ये हम चलाएंगे हाँ देखिए अब जो है सो यही है तुम तुम मीरा तुम हमारे साथ चलोगी हम तुम्हारे साथ जाएंगे तुम बाइक चलाओगी क्या एक कबाड़ दूसरे कबाड़ को चलाएगा बहुत अच्छा लगेगा हाँ ओके ओके चलो क्या 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 ओके क्या ओके नहीं नहीं हम चल रहे हैं ना आपके साथ आप चल रही थी अब मीरा चल रही है हमारे साथ नहीं नहीं ये बात गलत है नहीं तो आप चलाएंगे चिड़िया का रथ हाँ आपके वजन से बैठी पिचक जाएगा ये हाँ हम आएंगे आपके साथ मीरा ना हो गया हो तो चले चलिए चलिए हटिए क्या है ये पुष्पा जी पुष्पा जी आपने बात नहीं की वो अकेले चले गए तो तीस करने अब क्या करेंगे वही करेंगे जो हमें करना चाहिए लेकिन करेंगे का इस्तीफा देंगे हाँ ले क्योंकि करिश्मा मैडम कही है अर्पित के पास अपना भौकाल दिखाएंगे अर्पित अपना मुंह खोल देगा अर्पित का राज खुल गया तो हम सब का राज खुल गया और फिर अगर हमारा राज खुल गया तो का तोपा बाइक पकड़ा दिए बाइक होता है क्या तुम ऐसी बस चलती रहो बस ऐसी तुम्हें इसका पीछा करना ताकि हमें पता चले कि ये सच में बोल सुन नहीं सकता थोड़ा पीछे चलो पीछे चलो पर का करे का करे कुछ सम, कुछ समझ एक काम करो यार रुको यार रुको यार रुको तुम्हें बम का आवाज निकालना आता है मतलब ऐसा विस्फोटक जिससे दिल दहल जाए यस मैडम निकाल सकते निकालो मैडम सर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इतनी तेज धमाके की आवाज के बाद भी उसने रिएक्ट नहीं किया कुछ तो गड़बड़ है का? इतनी तेज धमाके की आवाज के बाद भी उसने रिएक्ट नहीं किया कुछ तो गड़बड़ है ये हमको कुछ सुनाई नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो अब हमें आगे क्या करना है मैडम तुम पहले चलो यहाँ से चलो तुम ओके
पापा जी बात बोलनी थी बोलो इस सिचुएशन पे <coughs> खुशी मनाऊं कि अफसोस जताऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा <coughs> क्यों तो खुशी इस बात की है कि करिश्मा मैडम का जो बॉम्ब वाला आइडिया था ना वो फुस हो गया है ना और अफसोस इस बात का है कि वो बॉम्ब की वजह से वो धमाके की वजह से उनका कान फुस हो गया ये तो बुरा हुआ ना उनके साथ जी संतु जी जो बात बोली ना हम सत प्रतिशत सही बोली है अगर मैडम का बोम वाला प्लान काम कर जाता ना तब तो हम काम से गए थे लेकिन काम जब नहीं किया तो उनका कान चला गया अरे हमको तो बहुत मजा आ रहा है चलो कुछ दिखाते हैं तुमको क्या, क्या? दिखाइएगा चलिए चलो तो किधर कहा वहाँ करिश्मा जी के पास चलो आई 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 संतु जी आई आई संतु जी मेरे दोस्त का बर्थडे था इसलिए हम ताली बजा रहे का चेक वन टू थ्री वन टू थ्री चुड़ैल कलमुही सत्यानाश हो तुम्हारा हमारे लल्ला की कुंडली पर बैठा काला नाग हो तुम नर पिशाचनी ऐसे देख कह रही है डायन चाय पियोगी समोसा और हरी चटनी बोलना का, का, कान ठीक हो गए आपके आप कुछ बोल रहे हैं हाँ कान ठीक हो गए का? मतलब कान ठीक हो गए आपके पूछ रहे थे हम हमें नहीं सुनाई आ रहा है समझ रहे हमारी बात को लिख के बताइए दे रहा लिख के बताते हैं लिखिए ना लिखिए लिख रहे ना चाय पियोगे हमने समोसे और वो बोला तो तो हमारा तो मन ऐसे ही कर गया था आपका भी मन कर रहा है चाय पीने का तो दो दो तीन समोसे और बोल देना सब खा लेंगे साथ में हाँ पुष्पा जी मतलब कुछ सुना नहीं था का? नहीं 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 हम सब समझ गए सब समझ गए चुड़ैल <laughs> माँ फाइनल कन्फर्मेशन है कन्फर्मेशन हाँ वही जरूरी है हुँ? हुँ? ठीक ठीक नहीं सुनाई दे रहा नहीं सुनाई दे रहा काम की जैसे बिल्लू क्या कर रहे हो ये कुछ नहीं भीख मांगने का प्रैक्टिस करिश्मा सिंह ये क्या तरीका है तहकीकात करने का कहा बोली मैडम सर मैडम सर न मैडम सर हमको नहीं आ रहा है सुना ही डॉक्टर के पास लेके जाइए नहीं प्लीज जी 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 मैडम सर हम लेके जाते हैं हाँ। चीता चतुर्वेदी अर्पित को बुलाइए थाने जी मैडम सर देखते हैं कितना बड़ा एक्टर है और कब तक अपनी असलियत छुपा के रख सकता है कचब, कचब बेजती। ना संतु जी हम अपना सपना में भी कभी ऐसे नहीं सोचे थे ना कि ऐसे ऐसे नौकरी से निकाल दिए जाएंगे हम क्या बताएं हम कितना दर्द में जी रहे हैं गई हैं करिश्मा मैडम उधर अर्पितवा का सच निकलवाने के लिए एक बार अर्पितवा का मुंह से सच निकल गया हम इधर थाना से निकल जाएंगे उसके बाद तो कहा उसके बाद सीधा जामनगर जामनगर क्यों वहीं से ट्रेन मिलता है ना हमारे घर के लिए ट्रेन पड़ गई सीधा घर चीते तुझे पता है मेरे पापा तो मेरी शादी ही करा देंगे वो तो वेट ही कर रहे थे कि कोई बहाना मिले मेरी नौकरी छूटे और तुरंत शादी करा दे मेरी पुष्पा जी पुष्पा जी हम क्या कहते पुष्पा जी हाँ आगे तो बोल हम 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 क्या कहते हैं पुष्पा जी कि हम आप और संतु जी मिलकर चलते हैं वो पितवा को पकड़ कर लाएंगे और धमकाएंगे नहीं माफी मांगेंगे पैर में गिर कर बोलेंगे गलती हो गई यार माफ कर दे भाई भूला जाओ हाँ हम कौन है गया पुष्पा जी का बत्ती गुल हो गया संतु जी इनको सदमा और मन लग गया है हमको लग रहा है कुछ ऐसा सीक्रेट खोल दिया अर्पित के सामने ना कि जब वो बात करिश्मा मैडम को बताएगा सीधा करिश्मा मैडम इनका खोपड़ा खोल देंगी हम पूछ रहे हैं हम कौन हैं आप महिला हैं पुष्पा जी संतु वो हमें पता है मगर हम महिला के साथ साथ महिला पुलिस भी तो है ना मतलब हम सब पुलिस है हम तो दुनिया की समस्याएं सुलझाते हैं हम अपनी समस्या नहीं सुलझा सकते अरे डरना तो अर्पित को चाहिए हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं पुष्पा जी हम पुलिस होके हमें कोई कैसे ब्लैकमेल कर सकते हैं ना आप बताइए क्या करें बोलिए पुष्पा जी बोलिए हाँ तो हम कह रहे हैं कि डर पैदा करना होगा उसके मन में पुलिस के लिए कैसे हमारे पास तरकीब है मगर उसके लिए हमें बदनाम की जरूरत है बोलिए पुष्पा जी कहा चाय डिलीवरी कर दी 
चाय के आगे भी दुनिया है बाबू अरे हो गया तुम्हारा हाँ हो गया सुन सुन समझ गए पुष्पा जी हो जाएगा हो जाएगा बोले तो एकदम छाश अब देखते हैं कैसे बचता है ये अर्पित हमारे शिकंजे से हमसे पुष्पा सिंह से पंगा पंगा भाउकाल पुलिस वाली के साथ पंगा बुरा होगा उस अर्पित का हम्म क्या हुआ क्या कहा डॉक्टर ने जय हिंद सब ठीक करिश्मा सिंह आपके कानों में प्रॉब्लम है ना आवाज तो ठीक है तो फिर इशारे क्यों कर रही हैं मैडम इनके कान और आवाज में ना बहुत भाई जा रहा है इसलिए कान ने हड़ताल किया तो आवाज भी चलेगी क्या बकवास कर रहे हो बिल्लू बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं मैं क्या बोलूँ आपको क्या फर्क पड़ने वाला है आपके वही वो कान खराब हुए हैं मुंह थोड़ा खराब हो गया कि हम बोल नहीं रहे हैं हमको लग रहा है ना वो मनोविज्ञानिक प्रभाव हमारे सर पर हो गया है इसलिए जो है हम मतलब इशारे कर रहे थे नहीं डॉक्टर ने कोई घबराने का बात नहीं है ऐसा कुछ सीरियस नहीं है एक दो दिन और हमारा कान एकदम परफेक्ट हो जाएगा मैडम से ठीक है गुड अच्छी बात है चीता अभी तक अर्पित को लेकर आया नहीं है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.